আসসালামু আলাইকুম কয়েকটি বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা প্রত্যেকে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনারা যারা দু হাজার চব্বিশ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন ইতিমধ্যে আপনাদের বেসিক ক্লাস শুরু করে দিয়েছি আমি আপনাদেরকে বলেছি আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেই দু সাল রিলেটেড যেই ভিডিওগুলো দিই ক্লাসগুলো দিই সেই ক্লাস প্লাস স্পেশাল যে সাজেশন আছে সেটা আপনি নেবেন এই দুইটা যদি আপনি ফলো করেন হানড্রেড পার্সেন্ট এ প্লাস পাবেন এর ব্যতিক্রম হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্পেশাল সাজেশনটা নিতে হবে নিয়ে আমার যেই বেসিক ক্লাস বা ক্লাসগুলো আছে ইউটিউবে সেগুলো দেখতে হবে দেখলে আপনি ইনশাল্লাহ ভালো আর্ট রেজাল্ট করতে পারবেন শিক্ষার্থী কিন্তু রসায়ন এর আগে আমি রসায়ন আপনাদের দু একদিন আগে একটা ক্লাস করেছিলাম যেখানে রসায়নের হচ্ছে পর্যায় সারণীটা পর্যায় সারণী এই অধ্যায়টা বই থেকে কিভাবে পড়তে হবে আমি সব আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম আমি পরের ক্লাস আপনাদের বেসিক ক্লাস করব হ্যাঁ তো বেসিক ক্লাসে কি কি থাকবে সেটা হচ্ছে প্রথম যেই টপিক আমি আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে মৌলের অবস্থান নির্ণয় এটা আমি বলেছিলাম যে এটা না শিখলে আপনি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন অ্যান্সারই করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে এখান থেকে দুইটা প্রশ্ন আসবে দুইটা প্রশ্নের গ নম্বরে এই এই প্রশ্নটা থাকবেই হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে ইলেকট্রন মাধ্যমে মৌলের অবস্থান নির্ণয় মৌলের অবস্থান নির্ণয় এখন আমরা এটা আজকে শিখব ওকে মৌলের অবস্থান নির্ণয় ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে মৌলের অবস্থান নির্ণয় এটা আপনার শিখতেই হবে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি চিন্তা করেন না এটা শিখব না তাহলে কিন্তু এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবেন না শিক্ষার্থী কিন্তু এটা শিখলে একেবারেই সহজ আর একটু খেয়াল করবেন ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা গত নাইনেও কিন্তু ইলেকট্রন বিন্যাস শিখেছি আপনারা যখন নাইনে ক্লাসগুলো করেছেন তারপরও আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যে ইলেকট্রন বিন্যাস কি আসলে ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে হয় দেখেন একটি মৌল একটি মৌলতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকে সেই প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো এটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে এরকম নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে এখন যে কোনো কক্ষপথে একটা মৌলের কয়টা কক্ষপথ থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার কয়টা ইলেকট্রন আছে আর কোন কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটার একটা নিয়ম আছে যেমন আমি এই যে বৃত্তকার যে কক্ষপথ লিখছি যেমন এটা প্রথম কক্ষপথ এর জন্য এনের মান হচ্ছে ওয়ান এটা দ্বিতীয় কক্ষপথ এনের মান টু এটা তৃতীয় কক্ষপথ এনের মান থ্রি এটা চতুর্থ কক্ষপথ এনের মান ফোর তো এই এক দুই তিন চার কক্ষপথে এক দুই তিন চার কক্ষপথে আপনার কয়টা করে ইলেকট্রন থাকবে সেটার কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে তো কয়টা করে ইলেকট্রন থাকবে সেটার সূত্র আছে যে আপনার যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকতে পারে টু এন স্কোয়ার এটা হচ্ছে সূত্র টু এন স্কোয়ার তাহলে এনের মান যখন ওয়ান তখন আপনি এখানে যদি ওয়ান বসায় দেন দেখেন এনের উপরে ওয়ান তার উপর স্কোয়ার একের উপর স্কোয়ার দিলে এক হয় একের সাথে দুই গুণ করলে দুই হয় তার মানে আপনি এনের মান যখন ওয়ান বসালেন তখন ইলেকট্রন সংখ্যা কত হয় দুই তার মানে প্রথম কক্ষপথে আপনার ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা একই রকমভাবে পরের যেই এনের মান টু যদি বসান তাহলে হবে দুই দুই চার চার দুই আট দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকতে পারে আটটা তৃতীয় কক্ষপথ ইলেকট্রন থাকতে পারে আঠারোটা চতুর্থ কক্ষপথ ইলেকট্রন থাকতে পারে বত্রিশটা এ হচ্ছে আপনার ইলেকট্রন থাকার নিয়ম তার মানে একটা মৌলের যে কটা ইলেকট্রন থাকবে সেই ইলেকট্রনগুলো একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকবে এবং কোন কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটারও একটা নিয়ম রয়েছে যেমন আপনি দেখেন যদি মনে করেন সোডিয়াম 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 একটা মৌলের নাম যার সংকেত হচ্ছে এন এ এই সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এগারো প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এগারো আপনারা মনে রাখবেন স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোনো মৌলের যে কটা প্রোটন থাকে ঠিক সে কটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে সোডিয়াম ইলেকট্রন এগারোটা আছে তার ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি প্রথম স্তরে থাকতে পারে কয়টা দুইটা তাহলে দুইটা দিলাম দ্বিতীয় স্তরে থাকতে পারে সর্বোচ্চ আটটা আটটা দিলাম তাহলে গেল কয়টা দুই আর আট দশটা এখনই কিন্তু হাতে একটা বাকি আছে সে একটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তার মানে পরের স্তরে আঠারো থাকতে পারে একটাও থাকতে পারে তার মানে প্রথম স্তরে সর্বোচ্চ দুটা থাকতে পারে এর বেশি থাকতে পারবে না একটাও থাকতে পারে দ্বিতীয় স্তরে সর্বোচ্চ আটটা থাকতে পারে নয়টা থাকতে পারবে না সাতটা থাকতে পারবে ছয়টা থাকতে পারবে আর তৃতীয় স্তরে সর্বোচ্চ আঠারোটা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের হাতে একটা ছিল একটাই দিয়ে দিলাম এখন যে ইলেকট্রন দিনের বিন্যাসটা করলাম দেখেন এটা যদি আমি এইভাবে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে করি প্রথম স্তরে দুইটা দিয়ে দিলাম পরের স্তরে দিতে হবে আটটা দুইটা আটটা 
পরের স্তরে দিতে হবে হচ্ছে আপনার একটা এটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এই যে এই পদ্ধতিতে হ্যাঁ তাহলে প্রথম স্তরে দুটো থাকতে পারে দুটো দিলাম পরের স্তরে আটটা দিলাম পরের স্তরে যেহেতু আমাদের হাতে একটা বাকি আছে একটা দিয়ে দিলাম এই যে ইলেকট্রন বিন্যাস এই ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে আমাদের এখন বের করতে হবে পরশানিতের অবস্থান নির্ণয় এখন দেখেন পরশানিত অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে এই সনাতন যে পদ্ধতি ইলেকট্রন বিন্যাস এই পদ্ধতিতে করা খুবই মুশকিল আধুনিক একটা পদ্ধতি আছে কি পদ্ধতি দেখেন এই আমরা যে প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর বললাম এই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরকে আবার আরও ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করা হয়েছে যেটাকে বলা হয় উপশক্তি স্তর যেটাকে বলে উপশক্তি স্তর একটু খেয়াল করবেন দেখেন প্রথম স্তর এন এর মান হচ্ছে ওয়ান ধরছিলাম তাই না এন এর মান ওয়ান প্রথম স্তর এটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল কে সেল কে সেল সেল মানে স্তর এই কে সেলকে একটা উপশক্তি স্তরে ভাগ করছে যেটা ওয়ান এস টু ওয়ান এস টু মানে প্রথম এন এর মান ওয়ান এখানে ওয়ান কে সেলকে একটা উপশক্তি স্তরে ভাগ করছে এস এস ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা এরপর এন এর মান যদি দুই হয় টু হয় এল সেল এটা ভাগ করা হয়েছে দুইটা টু এস টু পি এসে থাকতে পারে দুইটা পিতে থাকতে পারে ছয়টা দেখেন প্রথম স্তরের ইলেকট্রন ছিল কয়টা আমাদের দুইটা এই যে প্রথম স্তরের ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটা দ্বিতীয় স্তরের ইলেকট্রন ছিল কয়টা বলেন তো আটটা তাহলে হচ্ছে ছয় আর দুই আটটা এখন দেখেন তৃতীয় স্তর এন এর মান হচ্ছে থ্রি এম স্তর এম সেল তখন হবে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন দেখেন দশ ছয় ষোলো আর দুই আঠারো তৃতীয় স্তরে রিটার্ন থাকে কয়টা আঠারো তার মানে তৃতীয় শক্তি স্তরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এরপর যদি চারটা দেখি চার পর্যন্ত দেখলেই আনাপ এন সেল ফোর এস টু ফোর পি সিক্স ফোর ডি টেন ফোর এফ ফোরটিন এই যে ইলেকট্রন বিন্যাস করলাম তাহলে এখন দেখেন চোদ্দ চব্বিশ তারপর হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে আট বত্রিশ ওকে এই ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে এই যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমি করছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এইভাবে সিরিয়ালে লিখতে লিখতে আসলে আপনার একটা ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যাবে কেমন একটু খেয়াল করবেন আমি দেখাই দিচ্ছি দেখেন এটা যদি আপনি সিরিয়ালে লেখেন তাহলে হবে হচ্ছে আপনার ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এরপর থ্রি সিরিয়াল থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন এরপরে ফোর ফোর এস টু ফোর পি সিক্স ফোর ডি টেন ফোর এফ ফোর টেন এই ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে আপনাকে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে এবং এটা দিয়ে আপনি যে কোনো তথ্য যে কোনো বিষয়ে একটা মৌল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন যেমন এখন যদি আমি আপনাদের চলে যাই পরশানিত অবস্থান নির্ণয় পরশানিত অবস্থান নির্ণয় মানে আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি যেই পর্যায়সায়নি পড়ছিলেন সেই পর্যায়সায়নিতে পর্যায় ছিল এবং কি ছিল সারি ছিল মানে হচ্ছে পর্যায় ছিল এবং গ্রুপ ছিল তো পরশানিতে এই দিকে যেই ঘরগুলো ছিল সেটাকে আমরা বলছিলাম গ্রুপ আর এই দিকে যেটা ছিল সেটাকে বলছিলাম হচ্ছে সারি বা পর্যায় পর্যায় এই দুটো জিনিস আমরা নির্ণয় করব। পর্যায় এবং সারে একটু খেয়াল করবেন আপনাদের কাছে বই থাকে অবশ্যই বইটা নিয়ে বসবেন আমি প্রথমে একটা নিয়ম দেখাচ্ছি নিয়ম এক তিনটা নিয়ম আছে তিনটা নিয়মই শিখতে হবে আপনাকে নিয়ম এক দেখেন সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতেছি সোডিয়াম তখন যেটা করলাম ইলেকট্রন বিন্যাস সোডিয়াম মানে এনে এগারোটা এই পদ্ধতিতে ইলেকট্রন বিন্যাস করব দেখেন সোডিয়াম ওয়ান এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু কয়টা ইলেকট্রন গেল দশটা আর একটা বাকি থাকে তার মানে থ্রি পিতে একটা ইলেকট্রন থাকে ঠিক আছে থ্রি পিতে কয়টা ইলেকট্রন থাকে একটা ইলেকট্রন থাকে আচ্ছা এখানে একটু ভুল হয়েছে একটু ওয়ান এস টু টু এস টু হবে টু পি সিক্স হবে তাহলে হলো আমাদের দশটা আর তাহলে আমাদের থাকতেছে থ্রি এস এ ওয়ান হ্যাঁ এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা হইতেছে এটা এখন দেখেন এই ইলেকট্রন বিন্যাস যখন আমি করলাম তখন এই ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়েই আপনাকে পরিসরিতে পর্যায় এবং গ্রুপের সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে কিভাবে যখন কোনো একটা মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাস করবেন সর্বশেষ যে স্তর আসবে যেমন এখানে সর্বশেষ স্তর কত থ্রি এই সর্বশেষ স্তর সংখ্যায় হচ্ছে পর্যায় সংখ্যা একটু ভালো করে মনে রাখেন 
সর্বশেষ স্তর সংখ্যা হচ্ছে পর্যায় সংখ্যা তাহলে সোডিয়ামের সর্বশেষ ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন গেছে কত থ্রি এসছে তার মানে সর্বশেষ স্তর হচ্ছে থ্রি এই জন্য পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে থ্রি প্রত্যেকটা মৌলের জন্য একই এই নিয়মটা সেম পর্যায় নির্ণয় করা প্রত্যেকটা মৌলের জন্য একই রকম ইলেকট্রন বিন্যাস করবেন সর্বশেষ স্তরে যে কটা ইলেকট্রন থাকবে তার পর্যায় হবে সে কটা এখন আছে গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় গ্রুপ সংখ্যা দেখেন যদি ইলেকট্রন সর্বশেষ ইলেকট্রনটা অ্যাস অরবিটালে যায় তাহলে সেই অ্যাস অরবিটালে যে কটা ইলেকট্রন থাকবে তার গ্রুপ হবে তত যেমন এখানে অ্যাস অরবিটালে ইলেকট্রন আছে কয়টা এক এই জন্য গ্রুপ সংখ্যা হচ্ছে এক ওকে কারণ আমাদের সর্বশেষ ইলেকট্রনটা অ্যাসে গেছে আবারও বলছি যে সর্বশেষ ইলেকট্রন যে প্রধান শক্তি স্তরে যাবে সেটা হচ্ছে তার পর্যায় সংখ্যা হবে আর সর্বশেষ যে অরবিটাল থাকবে যদি অ্যাস অরবিটাল থাকে অ্যাস অরবিটালে যে কটা ইলেকট্রন থাকবে সেটা হবে তার গ্রুপ সংখ্যা এটা একটা নিয়ম গেল এরপর নিয়ম হচ্ছে দুই দেখেন অ্যালুমিনিয়াম এ এল এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামে হচ্ছে তেরো আপনার একটা মুখস্থ করবেন এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে তেরো তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমি যদি করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ওয়ান তেরোটা না ছয় আচ্ছা দশ এগারো বারো তেরো কারণ আমার থ্রি এস পর্যন্ত ভালোভাবে গেছে আর হাতে থাকে একটা থ্রি পিতে একটা দিয়ে দিয়েছি এই ইলেকট্রন বিন্যাস করলে সর্বশেষ ইলেকট্রন কত নম্বর স্তরে গেছে তিন এই জন্য তার পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে তিন এটা কিন্তু আগের বারও দেখে আসলাম এই যে পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে তিন এটা সব প্রত্যেকটার জন্য একই অবস্থা পর্যায় নির্ণয় থ্রি এখন আছে গ্রুপ সংখ্যা এখন কিন্তু সর্বশেষ ইলেকট্রন এস অরবিটালে নাই পি অরবিটালে আছে যদি আপনার সর্বশেষ ইলেকট্রন এস এবং পিতে থাকে মানে সর্বশেষ যেই শক্তি স্তর যেমন এখানে তিন নম্বর স্তর আছে তিন নম্বর স্তরে যদি এস এবং পি থাকে তাহলে এস এবং পি এর ইলেকট্রন যোগ করতে হবে যেমন এস এ আছে দুইটা পিতে আছে একটা যোগ করে তার সাথে এক্সট্রা দশ যোগ করতে হবে তাহলে গ্রুপ সংখ্যা আসবে এটা একটু মনে রাখতে হবে কিন্তু সর্বশেষ স্তরে যদি যেমন এখানে তিন নম্বর স্তরে একটা এস একটা পি আছে সর্বশেষ যদি এস এবং পি থাকে এস পি এর ইলেকট্রন যোগ করতে হবে যেমন দুইটা আর একটা যোগ করলাম যোগ করে তার সাথে এক্সট্রা দশ যোগ করতে হবে তাহলে তিন আর দশ কত হবে তেরো তার মানে অ্যালুমিনিয়ামের গ্রুপ সংখ্যা হচ্ছে তেরো পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে তিন এটা আপনাকে শিখতে হবে লাস্ট একটা নিয়ম আজকে দেখাবো নিয়ম নম্বর হচ্ছে তিন তিন নম্বর নিয়ম একটু খেয়াল করেন তিন নম্বর যে নিয়মটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন আমরা ভ্যানাডিয়াম তেইশ ইলেকট্রন বিন্যাস করলাম তেইশ যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি একটু খেয়াল করবেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন ফোর এস ফোর এস আচ্ছা থ্রি ডি দেখেন এটা এই জায়গায় একটু সমস্যা আছে আমরা জানি প্রথমে এই পর্যন্ত ইলেকট্রন আসবে থ্রি পি পর্যন্ত আঠারোটা ছয় বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো আঠারো আঠারো থ্রি পি পর্যন্ত নর্মালি হয় এখন ইলেকট্রন থ্রি পি পর্যন্ত যাওয়ার পরে আগে যায় ফোর এসছে এটা আমরা অধ্যায় তিনে পড়ে আসছি নাইনে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে সকল শক্তি স্তরের শক্তি কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে তার মানে থ্রি ডি এর থেকে থ্রি এস এর শক্তি কম এই জন্য ইলেকট্রন আগে এখানে দুইটা প্রবেশ করবে এখন আমি গুনে দেখি করা গেল এ পর্যন্ত আঠারো আর দুই বিশ কিন্তু আমাদের হাতে আছে করা তিন আমরা এই ডি অরবিটালে দিয়ে দিব তিনটা মানে আগে আপনার থ্রি ডি অরবিটালে যাওয়ার আগে ফোর এসে আগে যাবে ফোর এসে আগে যে ইলেকট্রন যদি থাকে অবশেষে তারপরে থ্রি ডিতে আসবে তাহলে এই জায়গাটা কি স্বাভাবিক নিয়মের একটা ব্যতিক্রম ঘটল যে সকল ইলেকট্রন বিন্যাসের মৌলের ক্ষেত্রে এরকম ব্যতিক্রম ঘটবে মানে থ্রি ডি যে না যেয়ে আগে ফোর এসে যাবে সেইটার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে দেখেন সর্বশেষ স্তর কত চার তার পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে চার এটা নিয়ম নিয়ম থাকবে পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে চার কিন্তু গ্রুপ সংখ্যা যখন যখন আপনি নির্ণয় করবেন গ্রুপ সংখ্যা 
তখন কি হবে দেখেন এই যেমন দুটা অরবিটালের জন্য সমস্যা হয়েছে থ্রি ডি এবং ফোর এসের জন্য তাহলে এই দুটা যোগ করে দিতে হবে থ্রি ডিটে আসে থ্রি এবং ফোর এসে আসে টু যোগ করলে হবে কত ফাইভ এই ফাইভ হচ্ছে তার গ্রুপ সংখ্যা ওকে তার মানে আমি আবারও বলছি যে সকল ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে থ্রি ডি এবং ফোর এসের এই প্রবলেমটা থাকবে সেই ক্ষেত্রে থ্রি ডি এবং হচ্ছে ফোর এসের যে কটা ইলেকট্রন থাকবে যোগ করলেই হবে তার গ্রুপ সংখ্যা এই তিনটা নিয়ম আপনাকে শিখতে হবে পর্যায়ে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আপনি এমনিতে লিখতে পাবেন এটা একটু জটিল এই জিনিসটা অনেকেই পারে না আন্দাজে আন্দাজে লিখে আসে হয় না আপনি যদি আমি যা শিখালাম যদি দুই থেকে তিনবার প্র্যাকটিস করেন যে কোনো মৌল আসলেই আপনি পর্যায়ে অবস্থান নির্ণয় করতে পারবেন শিক্ষার্থীবৃন্দ সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কবিটিভ বাংলার সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম